డబ్బు అనారోగ్యం ఉద్యోగం వ్యాపారం అప్పులతో బాధపడుతున్నారా మీకోసమే లాంచ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్ హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ కోల్కతా అభయ కేస్ మరి ఈ రోజుకి హంగల్ స్ట్రైక్ స్టార్ట్ చేసి పన్నెండవ రోజు మరి ఇప్పటికి చాలా మంది డాక్టర్స్ కూడా హాస్పిటలైజ్ అవ్వడం కూడా జరిగింది మరి నిన్న గవర్నర్కి మెమరాండం కూడా అందించడం అయితే చూసాం మరి దీనిపైన మరింత సమాచారం అందించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ రెడ్డి అన్న గారు సార్తో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ సార్ కోల్కతా అభయ కేస్ మనం చాలా వీడియోస్ చేసాం అప్డేట్స్ పైన మరి ఈరోజు చూస్తే హంగల్ స్ట్రైక్ పన్నెండో రోజు ఈరోజు అంటే ఓవరాల్గా మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఈరోజు వరకు చూసుకుంటే ఏం చెప్తారు ఇది సుప్రీం కోర్టు పరిధిలో జరుగుతూ ఉందండి ఎవ్రీ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐ ఫామ్ చేసిన స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్కి ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియానే డైరెక్ట్ చేస్తోంది వాళ్ళ పర్యవేక్షణలోనే ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతూ ఉంది నిన్నటికి సుప్రీం కోర్టులో ఒక స్టాటస్ రిపోర్టు ఈ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఒక పెద్ద బండిల్ ఆఫ్ వాళ్ళు చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్ని సుప్రీం కోర్టులో ప్రజెంట్ చేశారు నిన్నటి వరకు జరిగిన సంఘటనలు ఏమిటి ఎంతవరకు వచ్చింది ఇన్వెస్టిగేషన్ని దాదాపు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్కి పైగా సెషన్స్ వస్తే దాంట్లో దే హ్యావ్ వెరిఫైడ్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దిస్ థింగ్ అదే కాకుండా అక్కడ ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ని సిబిఐ తరఫున నోడల్ ఆఫీసర్ ఆల్వేస్ అంటే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో వీళ్ళు ఏమేమి చేసింది ఏమి చేయబోతారనేది ఆ నోడల్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ అమ్మాయి చనిపోయిన అమ్మాయి తల్లిదండ్రులతో కాన్స్టెంట్ టచ్లో ఉంది వాళ్ళకి అప్రైజ్ చేస్తున్నారు ఏమైతే సిబిఐ చేస్తున్నారో ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏమేమి ప్రోగ్రెస్ ఉందో అదంతా కూడా ఆమెకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు చెప్తున్నారని సుప్రీం కోర్టులో కూడా ఇది వినవించినారు అదే కాకుండా సుప్రీం కోర్టులో కొత్తగా ఒకటి అంటే డిస్కషన్ జరిగింది ఈ కేసును గురించి సుప్రీం కోర్టులో అంటే ఒక స్టాటస్ రిపోర్ట్లో సుప్రీం కోర్టు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు చేసినటువంటి పురోగతి ఏమేమి చేశారు ఎంతమందిని విచారించారు ల్యాబ్సెస్ ఏమి సుప్రీం కోర్టులో ఇంత క్రితం సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని ల్యాబ్సెస్ని వాళ్ళు కోర్టు ముందు ఉంచారు అది అదిను తర్వాత సుప్రీం కోర్టు గమనించిన కొన్ని ల్యాబ్సెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సిబిఐకి ఇన్ఫామ్ చేశారు ఈ ల్యాబ్సెస్ అన్నీ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్లో కవర్ చేసి తీసుకురమ్మని సో అవన్నీ కూడా చాలా వరకు చేశారు చేసిన తర్వాత ఈ ఈ ఈ పరిధిలోనే ఇంకా కొందరు విట్నెస్లు ఏమైతే ముందు వీళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్లో లోకల్ పోలీసులు ఫస్ట్ ఫస్ట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏమైతే వదిలేశారో అవన్నీ కూడా కవర్ చేసి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో కలపడానికి అంటే సాక్ష్యాలు తగిన సాక్ష్యాధారాలన్నీ కూడా కొంతవరకు చేశారు ఇంకా కొన్ని వందల అంటే దాదాపు రెండు వందల చిలుకు ఇంకా పదిహేను వందల దాకా చేశారు ఇంకా రెండు సై ఇంకా రెండు వందల దాకా సెషన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ వెరిఫై చేస్తున్నారు ఈ మధ్యలో సుప్రీం కోర్టులోనే ఒక చర్చ వచ్చింది సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్లు ఎంతవరకు వచ్చాయి ఏ దానిలో పెట్టారు అని హైకోర్టులో కలకట్టా హైకోర్టులో నిన్నగాక మొన్న కొద్ది మూడు నాలుగు రోజుల క్రితం ఒక అమ్మాయి కొత్తగా కోర్టులో జాయిన్ అయినటువంటి అమ్మాయి లిఫ్ట్లో వస్తూ ఉంటే లిఫ్ట్లో ఒక అతను ఆ అమ్మాయిని మొలస్ చేశారు మొలస్ చేస్తే ఇట్ బ్రాడ్ టు ది నోటీస్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆ కోర్టులో ఉండే వాళ్ళకి చెప్పి తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా కంప్లైంట్ ఇస్తే హీ వాజ్ నాట్ అరెస్టెడ్ కోర్టు ప్రాంగణం కోర్టు ప్రాంగణంలో కోర్టు లిఫ్ట్లో లిఫ్ట్లో కోర్టుకు లిఫ్ట్లు సపరేట్గా జడ్జెస్ లిఫ్ట్ సపరేట్గా ఉంటుంది పీపీలు గట్రా వచ్చే వాళ్ళు సపరేట్గా ఉంటుంది జనరల్గా ప్యాసింజర్స్ కోర్టుకు అటెండ్ అయ్యే అడ్వకేట్స్ మిగతా వాళ్ళు వచ్చే కోర్టుకు ఉంటుంది ఆ లిఫ్ట్లో వన్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్ చాలా లిఫ్ట్లు ఉంటాయి ఆ లిఫ్ట్లో కొత్తగా హైకోర్టులో జాయిన్ అయిన అమ్మాయి వస్తూ ఉంటే ఒక అబ్బాయి ఆ అమ్మాయిని మొలస్ట్ చేశాడు హైకోర్టు లిఫ్ట్లో వచ్చిన తర్వాత బయట ఆమె షీ గేవ్ వాళ్ళ కొలీగ్స్తో పాటు చెప్పి షీ గేవ్ ఏ కంప్లైంట్ సో వాడు తప్పించుకుపోయాడు తర్వాత కోర్టులో సరెండర్ అయ్యి ఈ హాస్ టేకన్ బెయిల్ సో అందుకని సుప్రీం కోర్టులోనే డిస్కషన్కి వచ్చి చెప్పారు ఈ విధంగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి లిఫ్ట్లో కూడా కెమెరాలు పెట్టి తీరాలి సీసీ కెమెరాలు దీన్ని కూడా మానిటర్ చేయాలి కలకటా హైకోర్టులోని ఇది జరిగితే మామూలు ఆఫీసర్స్లో ఇంకా ఎన్ని జరుగుతున్నాయో అనేటువంటిది దీంతో ఏమంటే పబ్లిక్ ఆఫీసర్స్లో అన్నిట్లో కూడా సీసీ కెమెరాని అమర్చాలా అనేటువంటిది ఒక డిమాండ్ వచ్చింది అది కూడా సుప్రీం కోర్టు మామూలుగానే అందరికీ చెప్పారు ఈ విధంగా యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ సీసీ కెమెరాస్ అని అదే కాకుండా ఈ కేసులో ఎంతవరకు ప్రోగ్రెస్ వచ్చింది సుప్రీం కోర్టు సాటిస్ఫై చేసింది ఎస్ 
the investigation is in correct lines correct ga ne pothunnaru but malli 3 weeks lopala maaku em em jarigindi update ivvali isthe dani prakaram memu malli further ga kuchuntam bench ni so ingo 3 weeks icharu ee lopala veelake emarithe status report aga against parties advocates evaraithe unnaro vaallaku status report maaku ivvaledu ani chepte త్రూ వాళ్ళ సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకు కూడా ఒక కాపీ అందజేశారు సో ఆ కాపీలు తీసుకొని దానిపైన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ల్యాబ్స్ ఆఫ్ ఏమి ఏం ల్యాబ్సెస్ ఉన్నాయి ఏం కదా అనేది సుప్రీం కోర్టుకు విన్నవించారు సో ఇంతవరకు ఈ ఈ సుప్రీం కోర్టులో జరిగింది ఇన్వెస్టిగేషన్లో జరిగింది కాకపోతే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా హిందీ కెమెరాలోనే ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది స్టాటస్ రిపోర్ట్ కానీ అది బయటికి వ్యక్తపరచలేము ఇది మీరు కావాలంటే అపోజిషన్ లీడర్ అడ్వకేట్స్ వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పారు ఇంతవరకు జరిగిందంతా కూడా స్టేటస్ రిపోర్ట్లు ఇది హైకోర్టులో సుప్రీం కోర్టులో ఉండేటువంటి అపోజిషన్లో ఉండేటువంటి అడ్వకేట్స్కి సర్వ్ చేశారు పీపీ గారు అదే అడ్వకేట్ జనరల్ ఆయన ద్వారా సొలిసిటర్ జనరల్ ద్వారా వాళ్ళకి ఇచ్చారు సో ఇంతవరకు జరిగింది ఇదండి అదే కాకుండా ఇంకో విషయం చెప్పారు ఈ స్ట్రైక్ని అంతం చేయండి అని చెప్పి ఆర్డర్స్ కూడా ఇచ్చారు షడ్డౌట్ చేయమన్నారు సో డాక్టర్స్ కూడా మొన్నటికి మొన్న గవర్నర్స్కి అంత ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నారు గవర్నర్లకు కూడా ఈ విధంగా జరిగింది దీనిపైన స్ట్రింజెంట్ యాక్ట్ చేయాలా ఇన్వెస్టిగేషన్ సరిగా చేయాలని డాక్టర్స్ కూడా ఈ ఎవరైతే గవర్నర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మెమరాండం ఇచ్చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ స్ట్రైక్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు బట్ సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి దే హ్యావ్ టు షెడ్ డౌన్ దేర్ అదే స్ట్రైక్ అని సార్ ఇప్పుడు ఘటన జరిగి రెండు నెలలు దాటింది కదా సార్ ఈ రోజు వరకు చూసుకుంటే సీబీఐ కూడా దీని ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది కదా అంటే ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు అందుకే కదా వాళ్ళు చేసిన ఇప్పుడు దీన్ని కనెక్ట్ చేసేటువంటి ఏదైతే ఉందో కనెక్ట్ చేసే ఈ కే క్రైమ్కి ముద్దాయిలకి క్రైమ్కి కనెక్ట్ చేసేటువంటి ఆధారాలను ముందు లోకల్ పోలీసులు చాలా విడిచిపెట్టారు క్రైమ్ సీన్లు కూడా డిస్టర్బ్ చేశారు అవన్నిటి కూడా కొలిక్కి తెచ్చి ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ల్యాబ్సెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో దానిలోని ఒక ఎండుకు తెచ్చి ఈ సెషన్స్ ఏమైతే ఇచ్చారో దాని ప్రకారం దాదాపు పదిహేను వందల పైగా అంటే పోయిన మూడు వారాల్లో పదిహేను వందల పాయింట్లు దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ అంటే సో ల్యాబ్సెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కరెక్ట్ చేసి సుప్రీం కోర్టుకు సెర్చ్ చేసి ఇచ్చారు చాలామంది విట్నెసెస్ అంటే పబ్లిక్ విట్నెసెస్ అక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అప్పుడు జరిగిన విట్నెసెస్ అందరినీ కూడా ఎగ్జామిన్ చేసి క్షుణ్ణంగా రికార్డ్ చేశారు అదే కాకుండా ఇంతకుముందు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా మాకేం జరుగుతుందో తెలియటం లేదని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అందువల్ల ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ నియమించి ఆ నోడల్ ఆఫీసర్ ద్వారా ఈ టాస్క్ ఫోర్స్లో ఏమైతే జరుగుతుందో ఆ జరిగిన విషయాన్ని కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ప్రతి విషయాన్ని కూడా సుప్రీం కోర్టులో ఒక రిపోర్ట్ ఫామ్లో వాళ్ళకి ఇచ్చారు అది సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా ఫర్దర్గా ఈ ఇంకా ఏమేమి చేయాలనేది సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకు ఒక నోట్ లాగా సిబిఐకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి సార్ ప్రీవియస్ చూసుకుంటే బెంగాల్ గవర్నమెంట్ మమతా బెనర్జీ చెప్పింది అంటే మీరు ఇవన్నీ ఆపేసేయాలి బ్యాక్ టు వర్క్ వెళ్ళండి అంటే కూడా జూనియర్ డాక్టర్స్ ఇవన్నీ ఆపలేదు ప్రొటెస్ట్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు కూడా షట్ డౌన్ చేయండి ఈ హంగర్ స్ట్రైక్స్ అని చెప్తే మరి వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేయడం ఆపేస్తారంటారా కంటిన్యూ చేస్తారు అంటారు డెఫినెట్గా ఆపేస్తారు ఎందుకంటే సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా కదా డెఫినెట్గా ఎందుకంటే రేపు ఏదైనా చెప్తే దేశంలో అత్యున్నత న్యాయస్థానం అది వాళ్ళకు ఉపయోగ చేయాల్సిందే డెఫినెట్గా వాళ్ళదే ఏదో ఆర్గనైజేషన్ ఏదో ఉంటుంది దాంట్లో కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకొని అకార్డింగ్ టు సుప్రీం కోర్టు డైరెక్షన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ డౌన్ ది స్ట్రైక్ హంగర్ స్ట్రైక్ వీఆర్ జాయినింగ్ అనేది వీఆర్ జాయినింగ్ ది డ్యూటీస్ అనేది రేపు మొన్నాడు చెప్తారు వాళ్ళు ఎస్ ఓవరాల్గా అన్ని దేశాల నుంచి కూడా ఈ స్ట్రైక్స్కి మద్దతు పలుకుతున్నారు కదా సార్ అస్సాం వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు అంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డాక్టర్స్ మొన్న మొన్న ఎప్పుడు త్రీ డేస్ బ్యాక్ కూడా ఓ టోకెన్ స్ట్రైక్ లాంటిది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా కూడా కండక్ట్ చేశారు అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటారు సార్ ఇప్పుడు ఈ రోజు వరకు చూసుకుంటే అంటే మీ అనలైసిస్ ప్రకారంగా మనం చాలా వీడియోలు చేస్తున్నాం కదా ఏం జరుగుతుంది అంటారు ఇప్పుడు అయితే ముందు ఒకటి ఏమిటంటే సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ డిస్టర్బ్ చేశారు కాబట్టి వీరు సరైన ఆధారాలు సేకరించలేకపోతారేమో అనేటువంటి భయం ఉండేది ఇంక్లూడింగ్ మీ నాకు కూడా ఏం ఎందుకంటే ముందు ఆ పోలీస్ ఆఫీసరు ఎఫ్ఐఆర్ కట్టడానికి పదిహేడున్నర గంటలు డిలే చేశారు ఒకటి సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ చాలా మంది పోయి అక్కడ డిస్టర్బ్ చేశారు ఒకటి ఇంకోటి ఏమంటే అమ్మాయి ఉన్న పొజిషన్ నుంచి మార్పు ఇచ్చారనేది ఒకటి అక్కడ బ్లడ్
వదిలేశారు ఇన్వెస్టిగేషన్లో కావాలని దాన్ని తుడిచారు అవన్నీ కూడా ఒక కోళ్ళకి తీసుకొని వచ్చి అక్కడ విట్నెసెస్ దాదాపు పదిహేను వందల మందికి విట్నెసెస్ ఎగ్జామిన్ చేశారు కాబట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక లైన్లోనే పోతా ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా రేపు పొద్దున్న చార్జ్షీట్ వేస్తే ఈ లైన్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగితే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఎవరైతే నిందితులు ఉన్నారో ఇంకా నిందితులను కరెక్ట్గా ఇంకా ఎంతమంది అని గుర్తించాల్సి ఉంది అదంతా అయిన తర్వాత చార్జ్షీట్ వేస్తారు బహుశా ఒకటి రెండు నెలల లోపల ఇంకో రెండు నెలలు ఒకటి రెండు నెలల లోపలనే చార్జ్షీట్ వేస్తారు చార్జ్షీట్ వేసిన తర్వాత దీనికి ఒక స్పెషల్ కోర్టుని వాళ్ళు అపాయింట్ చేసి ఆ ద్వారా ఇన్వెస్టిగేషన్ తద్వారా ప్రాసిక్యూట్ చేసి ఎవరైతే నిందితులు ఉన్నారో వాళ్ళకు ఉరి శిక్ష ఇంకో శిక్ష పడడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్